Assalamu alaikum everyone. Main Ayla Adnan hoon, a social media influencer. As a social media influencer, I know the importance of raising awareness around topics to usually society mein taboo kehlate on pe baat nahi hoti. Hence, Veet Academy was created for this purpose to help young girls reach their milestones without removing the barriers. One of those barriers is a disease that can be limited if detected on their earlier stages. If we were to be informed about it and could detect it early, it could definitely help decrease the potential of this decrease becoming a worldwide or more so a nationwide spread. Magar is Sal, Veet Academy has taken one step forward by partnering up with Pink Ribbon, which is going to allow build Pakistan's first dedicated hospital for breast cancer. The Breast Cancer Hospital will be the first of its kind, a state-of-the-art facility for breast cancer diagnosis and treatment in the country. So, Pink Ribbon kya hai? It is the biggest NGO in Pakistan currently that is helping fight breast cancer. They do this through various activities such as advisory services, medical co-pay assistance programs, national screenings, and now is the first dedicated breast cancer hospital in Pakistan. According to Ribbon, one out of nine women in Pakistan could be affected by this deadly disease known as breast cancer. Numbers are so high that these women can be affected by us, our friends, our mothers, our sisters, colleagues. So this fact really is scary, but we can eradicate and lower the numbers by spreading awareness. Unfortunately, with every disease, there are some taboos associated with each other. सबसे पहला जो टैबू है हमारी पाकिस्तानी औरतें घरों और ऑफिस के काम में इतनी बिजी हो जाती हैं कि वो सेल्फ केयर रखती नहीं हैं इस सेल्फ केयर के बगैर हम अपनी सेल्फ एग्जामिनेशंस नहीं कर पाते व्हिच इन द लैटर इयर्स कैन प्रूव टू बी फेटल द सेकंड थिंग इज अभी तक पढ़े लिखे लोग भी सेल्फ एग्जामिनेशन और डॉक्टर्स के पास नहीं जाते अपने ईयरली एंड 6 मंथ चेकअप्स के लिए क्यों ये आज तक हमें भी नहीं पता Scans ko jo log seriously nahi lete, this is also one of the biggest problem that has been raised in regards to breast cancer awareness. Or agar single orte gynecologist ke paas ja rahi hain, sabse bada jo sawal unki dimaag mein aata hai ki log kya kahenge. To eradicate these taboos, we need to initiate conversation. Breast cancer ke upar hume sirf conversation shuru nahi karni, lekin logon ko educate bhi karna hai ki ye ek नॉर्मल डिजीज नहीं है ये एक जानलेवा डिजीज हो सकता है आज मेरे साथ एक गेस्ट हैं जिनका नाम है सोनिया कैसर शी इज अ ब्रेस्ट कैंसर एक्सपर्ट एंड शी इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द पिंक रिबन आज इस कॉन्वर्सेशन में हम स्कैन से लेके सेल्फ एग्जामिनेशन तक और ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन पे टिप्स के ऊपर बात करेंगे तो आज जो हम इस कॉन्वर्सेशन में बात करेंगे वी वुड रियली अप्रीशिएट कि आप अपने भाइयों बहनों फ्रेंड्स फैमिली एंड कॉलीग्स के साथ ये वीडियो शेयर करें बिकॉज स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन ऑन ब्रेस्ट कैंसर इज द फर्स्ट स्टेप इन बीटिंग इट सो लेट्स मूव ऑन टू आर कॉन्वर्सेशन विद सोनिया कैसर द एक्सपर्ट एंड प्रोग्राम एंड फंड रेजिंग मैनेजर ऑफ पिंक रिबन पाकिस्तान वी आर नाउ गोइंग टू हेयर एंड अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डिफीट दिस डेडली डिजीज So here is introducing Sonia Kaiser. Assalamu alaikum Sonia. I hope you're doing well. Would you like to introduce yourself to the audience? Wa alaikum assalam. My name is Sonia Kaiser and I'm program and fundraising manager at Pink Ribbon Pakistan. I've been working here for almost 10 11 years. It's been more than a decade that I'm uh, working here uh, the organization here we're trying to create awareness about breast cancer throughout Pakistan. and also dealing with in a lot of activities and programs just to reach out to all the far flung places of our country that's really cool so with all of these years of experience i'm sure that you must now be an expert on the topic itself so aap kya hamari audience ko samjhana chahti hain ki essentially breast cancer hota kya hai yeah so basically aap pakistan mein to kya uh, even throughout the world wherever you go and if you reach out to any medical expert or a doctor or a scientist they won't have one answer ki breast cancer kyun hota hai research or studies se ha bilkul bahut sare risk factors jo hain wo align kar liye gaye hain jinse ye pata chalta hai ki these risk factors may cause uh, or are the reason of uh, you know developing breast cancer but ye koi ek specific reason nahi hai ki is wajah se jo hai kisi khatoon mein breast cancer lazmi hota hai इसी वजह से शायद इसकी कोई वैक्सीन भी अभी तक नहीं बन सकी 
तो हाँ अभी तक हमारे पास इस चीज़ का जवाब नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर एग्जैक्टली क्यों होता है लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि ये कहा जाता है कि आपकी जब इम्यूनिटी वीक होती है तो तभी आपके ऑर्गन्स के अंदर बैड सेल्स एक्यूमलेट करते हैं एंड एट टाइम्स दे कैन फॉर्म ट्यूमर और कैंसर कैंसर इस लम्प कोई चीज़ बना सकते हैं तो वो जो है वो इम्यूनिटी से बिल्कुल रिलेटेड है और यूजली जो कैंसर होता है वो आपके किसी वाइटल ऑर्गन के अंदर होता है तो खातन में ज़्यादातर ये ब्रेस्ट में पाया जाता है ठीक है सो एज यू सेट के देर इज़ नो वन स्पेसिफिक डेफिनेशन और वट ब्रेस्ट कैंसर इज तो मूविंग टूवर्ड्स द अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन इज देर एनी वे फॉर अ नॉर्मल वुमेन टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर इन इट्स अर्ली ऑन स्टेजेस रादर देन फाइनिंग इट आउट एट लाइफ स्टेजेस वेन यू सी विजिबल सिम्टम्स एब्सोल्यूटली सो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस तरह है कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ doing your self diagnosis and process of early detection usme kya hai ki teen se char cheeze set kar di hain for every woman you don't have to be a doctor or a medical expert just one you're a woman and you're above the age of 15 let's say you can do your monthly uh, self examination aur isko uh, ye pehli cheez aap kar sakte hain and then you can have your clinical examination jo aap kisi doctor se kara sakte hain and then third is your either you can go for your ultrasound or your mammogram so right. uh, jo self examination hai usko karne ke teen tarike hote hain jo bade simple hain it takes hardly what 5 to 6 minutes and you can get your self examination but before we go there jo uh, girls who have their monthly cycle jo bhi menstruate karti hain wo usually apne monthly jo dates hoti hain uske 2 3 days ke baad kare because usko aapki body itni swell nahi ki hoti it's easy for you Uh, to do your self examination your body is less tender than and females who are older after the menopause wo koi bhi ek date select kar sakti hain and they can do their self examination wo karte kaise hain uske teen tarike hain ek that you can jo lying posture hai jo aap bilkul uh, flat floor pe you can lay down on your back aur aap yeah. apna arm stretch karke apne with the part of your fingers aap circular motion mein you can feel anything underlying your skin it could be any lump it could be a dent ye aap dekh sakte hain second what is what you say is more common finding a lump or a dent and how does one differentiate between both of these usually things? usually it is a lump but again okay. as we speak about lumps 80% of lumps are benign they're harmless so it's not you who is going to decide ki agar aapko lump feel bhi ho gaya hai to aapko lazmi uh, god forbid cancer it could be uh, any reason for forming that lump to aap agar usko detect kar lete hain to your first call of act, uh, call for action is to you consult a medical doctor a medical expert or a doctor for that mm-hmm. hmm all right so that's wonderful information you've shared with us and i feel like self examination bhi humne previously i've spoken about it bahut zaruri hota hai in order mm-hmm. to detect it in its earlier stages and when you're feeling such symptoms so mm-hmm. um ek bahut interesting sa sawal hai which i hadn't thought of before but is there any association of breast cancer with the gender ya yeah, is it is there a slight possibility for men even facing this disease एब्सोलूटली जी जो ब्रेस्ट कैंसर वो सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता ये मेल्स की भी प्रॉब्लम है एंड अनफॉर्चुनेटली वन वी टॉक अबाउट मेल्स तो जो हम अर्ली डिटेक्शन जब मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रही थी हाउ टू डू योर सेल्फ एग्जामिनेशन एंड मेमोग्राम्स ये मेल्स करा भी नहीं सकते बट बहुत कम प्रॉबिलिटी होती है कि मेल्स में हो बट एज वी स्पीक अबाउट दिस पाकिस्तान में ग्लोबली जो एक रेशियो है मैन हैविंग ब्रेस्ट कैंसर उसमें पाकिस्तान काफ़ी आगे है यहाँ पे मेल्स को ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होते हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज I feel like this also is due to the taboo and stigma that's been raised about breast cancer. So women ke to already hota hai and mm-hmm. for men it's just on another level if I'm not wrong. Uh absolutely you're right it is about awareness and since we don't talk about it there are a lot of things we don't know about breast cancer because it's not just a common disease there are a lot of things attached to it so aap kisi aise forum pe to bada aasan hai baat karna aur aap publicly bhi baat kar sakte hain par abhi bhi gharon mein drawing room mein families ke sath baith ke log hesitate karte hain yes yes it is and we're not talking about like very uh 
रूरल एरियाज वी टॉक अबाउट अर्बन सिटीज एजुकेटेड फैमिलीज तो अभी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है सो जब ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो उसे जो डिसएडवाटेज है वो ये होता है कि दो लॉट ऑफ मिथ्स और बहुत सारी जो टैबूज हैं वो अटैच हो जाते हैं और बहुत सी ऐसी मिसकनसेप्शन होती हैं जो लोगों को लगता है कि ये सच है और जिसमें से एक सबको लगता है कि ये सिर्फ फीमेल सेंट्रिक इशू है वेर एज मेल्स आर ऑल्सो विक्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल सो लेट्स मूव द कॉन्वर्सेशन टूवर्ड्स सिम्टम्स इफ समन डज हैव ब्रेस्ट कैंसर उसके सिम्टम्स क्या होते हैं बिसाइड जस्ट फीलिंग अ लम्प और फीलिंग अ डेंट इन द डेजिग्नेटेड एरिया सी uh, उसके डिफरेंट uh, सिम्टम्स हो सकते हैं एक तो बिल्कुल ये कि कोई आपको लम्प फील हो जाए और वो भी तब होता है जब आप प्रॉपर अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हो अदरवाइज अगर किसी फीमेल को लम्प फील होता है दैट इज़ कि जब वो थोड़ा बड़ा साइज हो चुका होता है uh, इसके अलावा आप ही कोई रैश uh, हो सकती है कोई बड़ी सवेर आपको स्किन इरीटेशन हो सकती है आपका निपल इन वर्ड यानी कि वो अंदर की तरफ जा सकता है a very evident change in the size of your breast is also one of the uh, factors to look at aur aapka jo orange peel sa ek skin ka structure hai wo ho sakta hai so ye lump ke ilawa ye char panch cheeze hain and also sirf jo breast ka structure hota hai wo aapke armpits tak jata hai so even jab aap apni self examination kar rahe hain to you also need to observe your armpits because aapke lymph nodes jo hain wo aapke armpits tak hota hai so hmm. you know definitely talking about symptoms the next thing we talk about is self examination aur ye ab sirf bachiyon ke liye nahi but hmm. girls in their menstrual years hitting puberty and women also is very essential so self examination you've spoken about the laying down method ke aap liye niche ek flat surface pe lete ke aap check kar sakte hain would you say that there are any other methods of doing a self examination at home before going yes, to yes. a clinic Absolutely. So quickly मैं आपको बता दूँ एक तरीका जो मैंने अभी आपको बताया कि आप फ्लोर पर लेट के उल्टा लेट के जो है वो अपना पॉस्चर ऐसा हो कि आप अपने बिल्कुल ब्रेस्ट को विद द पैड ऑफ योर फिंगर्स आप उसको सर्कुलेट मोशन में देखें इसी तरह नाव यूर बेसिकली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर नाव यूर लुकिंग एट द सिम्टम्स पहले आपने फील किया नाव यूर लुकिंग एट एनी चेंज आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने दोनों बाजू जो हैं वो अपने सर के पीछे करें और आप अब शीशे के सामने देख रहे हैं कि कोई साइज में चेंज तो नहीं है कोई निपल इन वर्ड तो नहीं है नाउ यू लुकिंग एट द चेंजेस तीसरा है आप नहाते वक्त शावर में कर सकते हैं बिकॉज यूजली आपकी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है सो इट्स ईजी फॉर यू टू सर्कुलेट योर हैंड एंड फील कि अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है जो आपको अनयूजल लग रही है और ये नहीं होता है कि आपने छः महीने या साल बाद एक दफ़ा किया और आप कहेंगे ये यू हैव टू डू दिस एवरी मंथ एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट ओनली देन यू आर फेमिलियर टू योर बॉडी एंड योर ओन स्ट्रक्चर और फिर अगर आप कोई अनयूजुअल चीज़ होती है तो फिर आप उसको फेल कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राम भी अर्ली डिटेक्शन का पार्ट ही हैं अल्ट्रासाउंड यंग लड़कियाँ अगर किस कोई उनको चीज़ फील हो तो दे कैन गेट देयर ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड डन अलग ब्रेस्ट प्रॉपर अल्ट्रासाउंड की प्रोब्स होती हैं वो आप करवा सकते हैं और मेमोग्राम अगर किसी यंग लड़की को कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेमोग्राम इज़ बेसिकली ए ब्रेस्ट एक्सरे मशीन तो मेमोग्राम फोर्टी ईयर्स से ऊपर की जो फीमेल्स हैं दे शुड गेट देयर मेमोग्राम्स डन एट लीस्ट वंस इन टू इयर्स टाइम विदाउट हैविंग एनी सिम्टम सो इफ यूर अ फीमेल एंड यूर अबाव द एज ऑफ फोर्टी गेट योर मेमोग्राम डन एट लीस्ट वंस इन टू ईयर्स टाइम सो ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल टेक्निक्स हैं जो अर्ली डिटेक्शन के लिए सेट कर दी गई हैं I think this is such vital information especially for Pakistani women keeping in mind ke hamare stats bahut high hain in comparison mm. to India jahan 1 out of 22 women are detected with the disease and with us it's 1 out of 9 women so mm. i definitely feel ke jo abhi aapne point banayi hai that checking yourself every month not just ke saal mein ek dafa aapne check kar liya allah na kare ye cheez time dekh ke nahi aati it does hmm. not look at the day it does not look at the year so i think it is essential ki jo bhi hamari audience se dekh rahi hai har month there are two three different methods that she has spoken about regarding self examinations aap apne khud ke self examinations kare aur allah na kare if you feel a lump you should go get your ultrasound done and only a mammogram if it is advised by the doctor because i think that is the latter stage often often x ray So coming to the scan that we just spoke about there is an ultrasound and there is a mammogram to logo ke paas ek ye taboo hota hai ke inse dard hota hai so would you say that these are painful 
for women who go and get these scans yeah there's no harm to go get a scan done hmm. अल्ट्रासाउंड तो बिल्कुल इतना पेनफुल नहीं होता वो तो सिंपल प्रोब्स होती हैं जैसे आप बॉडी में किसी भी जगह का अल्ट्रासाउंड करो इट इज जस्ट लाइक दैट मेमोग्राम्स भी बेसिकली देर टू प्लेट्स जिसमें आप अपना ब्रेस्ट रख के उसकी जस्ट दे टेक अ पिक्चर ओनली सो हाँ यू कई दफ़ा ऐसे होता है यू नो फीमेल्स वैसे इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस यूर लिटल हेजिटेंट एंड यू नो यूर नॉट कम्फर्टेबल इसलिए आप शायद थोड़ा इनकन्वीनियंट फील करते हैं बट इट्स नॉट पेनफुल ये पेनफुल बिल्कुल नहीं जैसे नॉर्मल एक्सरेज होते हैं ये भी उसी तरीके से है ओके सो दैट्स ग्रेट दैट यू हैव बस्टेड वन मिथ कि ये पेनफुल हो सकता है आई फील लाइक ज़्यादातर फॉर वुमेन एंड यंग गर्ल्स स्पेशली द वंस हु आर मोर इन कंजर्वेटिव हाउस होल्ड्स इवन गोइंग टू द हॉस्पिटल टू गेट अ चेक इज समथिंग दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ स्टिग्मा सो इज देर एनी वन टिप यू वुड सजेस्ट लाइक वन पीस ऑफ एडवाइस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एन जी ओ दैर हैज़ बिन डूइंग वंडर्स टू इराडिकेट ब्रेस्ट कैंसर वट इज द वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड गिव टू अंग गर्ल ऑन द टॉपिक एट हैंड सी इट्स वेरी सिंपल जैसे आप घर में अपने बड़ों के साथ अपनी अम्मी अबू के साथ बहन भाइयों के साथ रिलेटिव के साथ फ्रेंड्स के साथ बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं आप इसको भी उतना ही नॉर्मल समझें घरों में हम डायबिटीज़ की बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं हम हार्ट अटैक कार्डियो करेस्ट की बात करते हैं ये बिल्कुल वैसी ही बात है और इसमें अगर आप शर्माते हैं तो आप प्रॉबली किसी के लिए कहना कि यार उसको शर्म आ रही है बहुत छोटी सी बात है बट इन रियलिटी ये चीज़ें छुपाना और शर्माना किसी इंसान के लिए फेटल हो सकता है सो इट इज़ दैट सीरियस अगर I आप इमेजिन करें कि अ पर्सन हु गोज टू अ डॉक्टर एंड द डॉक्टर टेल्स यू कि जी आप लेट आए हैं अगर आप कुछ महीने पहले आ जाती हैं तो शायद हम आपके ट्रीटमेंट कर सकते हैं सो इमेजिन द बर्डन और इमेजिन द पेन एंड सफरिंग तो इसलिए ये बात करना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ये एक जिसम का हिस्सा है और एक बीमारी है जो गॉड फबिट किसी को भी हो सकती है सो so, इसमें तो बल्कि आपको खुद भी अपने लिए केयरफुल होना है एंड यू हैव टू बिकम अ टॉर्च वेरियर फॉर योर इंटायर फैमिली एंड नेटवर्क एंड मेक श्योर एंड इनक्रेज दर एवरी फीमेल अराउंड यू इज सेंसिटाइज इन द इशू एंड शी चेक्स हर सेल्फ एवरी मंथ एंड इफ शी इज़ अबव द एज ऑफ फोर्टी तो उनकी कोई क्लिनिकल एग्जामिनेशन या मेमोग्राम भी लाजमी हो बिल्कुल I think all the information you've given is so imperative, especially a conversation शुरू करना सिर्फ एक बात करना यू नो टू अ ट्रस्टेड एडल्ट या टू अन अदर फीमेल और इवन अ मेल आई मीन वी नीड टू डी स्टिगमेटाइज द टॉपिक के इट कैन सेव लाइफ एंड थैंक यू सो मच सोनिया आपने बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव टिप्स शेयर करी हैं एडवाइस शेयर करी हैं मोर इम्पॉर्टेंटली awareness as a whole on the topic so thank you so much sonia for being so informative on the topic i'm sure ki hamari audience ne aaj bahut kuch seekha hoga breast cancer ke bare mein and more importantly isko detect kaise karte hain aur isko as a whole eradicate kaise karte hain agar aap logo ke paas aur koi questions hain in regards to what we spoke about today please chat box mein apna sawal likhein and the representatives will get to it shortly so I think today's session conclude one strong point that we are indeed stronger than cancer. Even though this is a deadly disease, we together by spreading awareness can really eradicate it and more importantly spread awareness to all the women and men in Pakistan. तो आज का मैसेज अपनी बहनों दोस्तों और बेटियों को प्लीज स्प्रेड करें शेयर दिस लाइव एज मच एज यू कैन ये मैसेज आप अपने डोमेस्टिक स्टाफ को भी बताएं कि एज अ होल पाकिस्तान कैन ट्रूली बीट ब्रेस्ट कैंसर लास्टली वी आर सो प्राउड टू सी सच इंसाइटफुल पार्टनरशिप्स सच एज द वीट अकेडमी पार्टनरिंग अप विद द पिंक रिबिन कम अलोंग क्योंकि ये सिर्फ बेनिफिट ही कर रही है हमारी औरतों को एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इस डिजीज़ को इराडिकेट करने में सो so, आप लोग भी इस कॉज में हेल्प कर सकते हैं बाई फर्स्टली डोनेटिंग टू द स्पेसिफिक कॉज The account details will be mentioned in the campaign video or yahan bhi mention ho jayengi secondly by sharing this live jitni awareness hum awam spread kar sakte hain is topic pe aur behtar rahega thank you so much for joining me today i hope you guys found this insightful this is me ayla adnan signing off take care khuda hafiz